Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vous rends un immense service car je vais vous faire bénir le moment où vous êtes né sur cette terre, tout simplement car je vais vous présenter 5 des pires univers de fiction où vous auriez pu exister. Donc depuis l'aube de l'humanité, nous avons toujours aimé nous bercer de récits horribles, plus ou moins fictionnels et toujours plus inventifs, que ce soit les légendes sur les vampires des Sumériens ou la violence de l'Ancien Testament de la Bible, qui je me suis rendu compte est un véritable film catastrophe avant l'heure, et ce, jusqu'à l'arrivée des Japonais sur la planète, qui ont écrasé la concurrence en termes d'univers horribles et malsain. C'est quoi ces malades manteaux putain C'est quoi ce pays Où est-ce qu'ils trouvent toutes ces idées Des univers de fiction dans lesquels je baigne depuis tout petit et qui pour certains m'ont peut-être un peu trop traumatisé. Mais comme je suis bon et généreux, je vais vous transmettre ce traumatisme. Altériste comme ça, le cœur sur la main et le cerveau liquéfié par les trucs dégueulasses que j'ai croisés dans mes recherches. Bref, tout ça pour vous dire que le titre de ce que vous regardez n'est pas les 5 pires univers de fiction où vivre, mais 5 des pires univers de fiction où vivre. Bah oui, il y en a trop quoi, donc j'ai dû choisir pour vous livrer un classement personnel, pas dans l'ordre et totalement pas exhaustif, même si je garde le meilleur pour la fin. Le but étant en gros de se mettre à la place, non pas des héros de ces univers, non trop facile, mais du péon de base, du paysan humain chiant, sans pouvoir, du citoyen lambda qui doit faire face à des trolls violeurs ou à des invasions aliens constantes, et ce sans pouvoir faire grand chose. J'ai choisi des mondes dangereux, mortels, voire pire que mortels, où la vie de l'immense majorité de la population est un enfer à tous les niveaux. Alors pourquoi je me mets à la place d'un type lambda sans pouvoir et pas d'un héros surpuissant. Alors on est entre nous, soyons honnêtes, laissons notre fierté de côté et disons-nous bien que si un jour vous et moi sommes téléportés dans le monde d'un manga comme Naruto par exemple, on ne serait pas du tout le héros trop stylé, élu des dieux, trop fort à la bagarre, ni même un personnage secondaire un peu cool, mais de bonnes grosses merdes de lambda total dont le seul pouvoir est de cultiver la betterave ou de faire des ramen, et devant subir les guerres constantes de ninja au nom et au pouvoir à coucher dehors. Et encore, l'univers de Naruto est gentillé, car bon, dans Naruto, si on se tient à l'écart des ninja, en gros, on peut vivre sa vie tranquillement, ce qui n'est pas du tout le cas de ceux qui vont suivre. D'ailleurs, je dois vous prévenir que quantité d'images dégueulasses seront dans la vidéo, ainsi que des spoils mineurs. Spoil mineur, car je ne m'intéresse pas à l'histoire, mais plus à l'univers en tant que tel. Ah oui, et petit jeu à faire dans les coms, dans les mondes que je vais vous décrire, dites-moi quel pourrait être votre rôle et votre manière de faire face aux horreurs innombrables qui s'abattent sur vous. Et suggérez-moi aussi d'autres univers de ce genre pour me donner des idées si éventuellement je fais une partie 2. Bref. Assez parlé, et on commence tranquillement par... One Punch Man. Manga dessiné par Yusuke Murata, en cours depuis l'année 2009, One Punch Man nous raconte l'histoire d'un humain surpuissant, chauve et chômeur, vivant dans un monde où des monstres attaquent constamment la civilisation humaine, qui est protégée par des héros au nom aussi con que Purport, Super Black Brillant ou Bretelles Funéraires, et tous réunis dans une association. Délicieusement stupide, l'univers de ce manga reste néanmoins un enfer constant pour le citoyen de base. Les différentes villes de ce monde, nommées Ville A, Ville B, Ville Z, bravo l'imagination, semblent inspirer des mégalopoles japonaises de notre réalité. On y vit bien, apparemment. Il y a à manger, ce qui est déjà pas mal, il y a de quoi se loger, bref, de quoi mener une petite vie bien tranquille, s'il n'y avait pas ces embêtantes, permanentes et surtout très destructrices attaques de monstres, de plus en plus fréquentes au cours de l'histoire. Le monde de One Punch Man est un monde violent et dangereux, ou même sortir de chez soi pour aller faire les courses vous expose au risque de vous faire bouffer par un crabe mutant. Certains monstres font l'attaque d'une ville, voire plus, d'autres font de vous leurs esclaves. Tous anéantissent une quantité effroyable de vie et de mobilier urbain. Ici, l'anéantissement d'une métropole de la taille de Tokyo fait partie de la vie quotidienne. Les menaces pour la survie même de l'humanité, comme un immense météore, c'est un lundi comme les autres. Mais heureusement que les héros sont là pour protéger l'humanité N'est-ce pas Vraiment Soyez honnêtes, encore une fois, je pense que le remède est pire que le mal. Dans tout le manga, à chaque fois que les héros combattent les monstres, il arrive souvent qu'ils provoquent autant de dégâts que l'ennemi, et ceci montre en plus un dédain évident pour les dommages causés à la population civile. Non mais regardez-moi ça, dites pas que ça a pas fait au moins 30 000 morts Avec des apparitions de monstres constantes dans le monde entier, les victimes se comptent donc par millions chaque semaine qui passe. Et même si imaginons que dans les règles de cet univers, ce qui n'est jamais précisé, l'association des héros dispose d'un moyen d'évacuer une quantité énorme de personnes en quelques minutes, bah c'est limite pire que faire des gens évacués. Avec des villes de cette taille détruites constamment, le monde de One Punch Man est un monde rempli de réfugiés, vivant dans la misère et la famine, loin de leur foyer, détruit au choix par un spermatozoïde géant ou un sadomasochiste dégueulasse. Et même avec les technologies de reconstruction qui m'ont l'air assez efficaces ici, et bien une ville détruite, ça reste tout un tissu économique et social qui disparaît, une chose qui prend des décennies à remettre en place. L'univers de One Punch Man nage donc dans un chaos économique, social et humanitaire constant, où aucune stabilité et donc plus aucun développement sur le long terme n'est possible. En gros, un monde où seuls les plus forts peuvent espérer avoir la moindre chance de survie, 
tandis que les citoyens de merde sans pouvoir doivent vivre sous la menace constante de mourir, ou d'être éjectés de leur foyer pour finir dans la misère. Le tout protégé par une guilde de sociopathes qui contribuent allègrement aux destructions constantes et qui n'en ont rien à carrer du bien commun. D'ailleurs, détail marrant, quelques phrases dans le manga suggèrent que le taux de naissance est extrêmement bas. Rien d'étonnant, car qui de sensé voudrait voir ses enfants grandir dans un environnement pareil. 2. Métro 2033 chef dœuvre de la littérature post-apocalyptique du ruste Dmitri Gloukovsky, adapté par la suite en jeu vidéo, l'intrigue de Métro 2033 est située dans un monde où une guerre nucléaire a dévasté le monde, et où, à Moscou, seule une poignée d'habitants ont pu se réfugier sous terre, dans le métro, construit à l'ère soviétique, conçu pour résister à ce genre de cataclysme. 20 ans après la catastrophe, les survivants essaient tant bien que mal de survivre dans les couloirs du métro. Chaque station habitée possède sa propre particularité, qu'elle soit productrice d'alcool, qu'elle soit une base militaire ou une dictature brutale. Les situations du survivant de base varient grandement, mais sont généralement misérables, car l'univers de Métro 2033 est un endroit où l'espérance de vie est faible, et où la vie quotidienne est extrêmement difficile. Déjà, la nourriture. Contrairement au monde de One Punch Man, celle-ci est rare, chère et dégueulasse. En 20 ans, ce qu'il restait des ressources de la surface a été pillé ou a disparu. Faut donc se débrouiller avec les moyens du bord. Une petite industrie d'agriculture a pu voir le jour, centrée principalement autour de champignons, résistants aux conditions extrêmes et radioactives, qui constituent la base de l'alimentation des habitants du métro. La viande est réservée à quelques privilégiés, et provient de cochons ou de chèvres à moitié mutants et radioactives, sauvés par miracle de la guerre nucléaire et amenés sous terre. L'eau est pour la plupart du temps contaminée par les radiations provenant de la surface. Bref, le simple fait de s'alimenter tue littéralement les gens, et ce quand il y a quelque chose à bouffer, car de nombreuses stations baignent dans une famine permanente. D'ailleurs, le cannibalisme n'est pas rare, et la société en général est très difficile à vivre. Même si, comme je l'ai déjà précisé, les situations varient selon l'endroit, les dictatures sont la règle dans le métro. Il y a de tout, des néo-nazis esclavagistes, en voyant leurs larbins dans des mines, où vous auriez de la chance de tenir un an, des communistes, utilisant leurs prisonniers pour lancer des vagues humaines contre leurs ennemis, on a des factions cannibales, bien entendu, des tribus retournées à l'âge de pierre, adorateurs d'un ver géant, des stations contrôlées par des humains mutants, ou encore des satanistes pratiquant le sacrifice humain. Et ça sans compter les innombrables bandits de grand chemin qui parcourent les tunnels et exécutent les voyageurs à leur vie. Bon, vous avez le topo, je pense. Gardons à l'esprit qu'il existe tout de même des stations plus ou moins épargnées par le bordel ambiant. La ligue commerciale de la Hanse, par exemple, qui fait tout le tour du métro, propose à ses habitants des conditions de vie relativement bonnes par rapport au reste du métro. Mais encore faut-il y entrer, car ceux-ci sont suspicieux de tout nouvel arrivant et n'hésitent pas à tirer à vue. La hiérarchie y est également brutale et seule une poignée de gens de pouvoir peuvent vivre à peu près décemment. Pour le péon de base donc, pas un monde idéal. Dans le métro, les humains sont en concurrence permanente pour la moindre ressource, et même un bout de plastique se revend très cher. Un des détails qui montre la violence omniprésente de cet univers, étant que la monnaie principale est la balle de Kalachnikov. Mais ici encore, il n'y avait que des humains. Après la guerre mondiale, la radioactivité de la surface a apporté un facteur encore plus drôle, l'apparition d'horribles mutants très agressifs, et prenant de nombreuses formes toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Ceux-ci s'introduisent régulièrement dans le métro et compliquent toute sortie à la surface. De nombreux phénomènes psychiques ou surnaturels provenant des radiations font également disparaître de nombreuses personnes sans aucune explication. Quant au monde extérieur, développé dans les jeux vidéo et le livre Métro 2035, n'y pensez même pas. C'est comme le métro, mais en pire. 3. Pokémon ne vous laissez surtout pas abuser par l'aspect enfantin et nié de l'univers. Le monde de Pokémon est un cauchemar pour ses habitants. Vous connaissez tous la célèbre série, mais son design gentillé. Vous allez me dire que je coupe les cheveux en quatre, mais attendez d'entendre mon raisonnement. Bon, passons déjà sur le fait que tous les enfants semblent se passer d'éducation et vont parcourir la terre comme des mongols pour faire ce qui s'apparente très fortement à des combats de chiens. Bah si on se place du point de vue, disons, d'un paysan sans défense, de la région d'Issui, la vie est un enfer permanent. Pourquoi, à votre avis, les villes et villages de la série sont si peu habités Eh bien, car la majorité des habitants sont morts tout simplement. Ici, l'humain n'est clairement pas l'espèce la plus puissante sur Terre, et l'environnement dans son ensemble est rempli de bêtes sauvages, agressives et brutales, au pouvoir destructeur, le tout dans un monde où les policiers et les militaires semblent beaucoup trop rares pour faire face aux problèmes, et sont de toute manière occupés à se manchonner avec d'autres dresseurs au lieu de faire leur travail. Regardez-moi ce bestiaire Regardez-moi ses pouvoirs Se balader 30 secondes, dans un champ d'herbe haute, suffit pour tomber sur des bestioles comme ça Maintenant, imaginez des Pokémon sauvages, qui sans aucun contrôle sont libres de laisser court à leur instinct animal. Cet univers n'est qu'un immense zoo, un chaos constant. Imaginez un Kyogre, en rut, qui balance une attaque tsunami destructeur pour impressionner sa partenaire. Bah rien que ça, ça fait déjà au moins 3 villes côtières de moins Et ce n'est qu'un seul exemple des Pokémon aquatiques qui peuplent le moindre lac. Logiquement, il est impossible de naviguer dans cet univers sans prendre des risques énormes. Mais ça, c'est pas grand-chose Qu'en est-il des nuisibles sur Terre Bien déjà, pour vous faire une idée, dans la réalité, 
La guêpe furieuse qui vous poursuit tous les étés dans l'univers de Pokémon, elle ressemble à ça. La souris qui vous fait grimper au plafond fait 3,5 kg et peut vous couper en deux en une seule vive attaque. Ce genre d'animal infeste les villes et les campagnes, pille les réserves de nourriture et sont mortels pour tous les humains ayant la malchance de les croiser. Mais ce n'est pas tout. Des Pokémon comme Hypnomad sont connus pour enlever les enfants, d'autres comme Volcaropod ont une température corporelle de presque 10 000 degrés Celsius, quasiment deux fois celle du soleil, imaginez un peu les dégâts sur la biodiversité. Quant à cette horreur de Smogo, il aurait contaminé en mode années 40 de larges zones aux gaz toxiques. Et encore, je n'ai pas parlé de l'intégralité du bestiaire qui est immense, et de certains Pokémon légendaires qui peuvent tout simplement détruire le monde. Ou de ces saloperies d'Alakazab avec leur QI de 5000, qui auraient sûrement pu réduire en esclavage les humains restant grâce à leur intelligence hors norme. En fait, les habitants du monde de Pokémon vivent dans une terreur constante de se faire tuer enlevés, utilisés ou manipulés par toute une variété de créatures de l'enfer qui leur rendent la vie tout à fait impossible. Et le pire dans tout ça, c'est que Nintendo insiste pour sortir quasiment un jeu par an dans cet univers de cauchemar. 2. Warhammer 40k Allez, on va garder les deux meilleurs pour la fin. Créé en 1987 en tant que l'extension futuriste du célèbre jeu de plateau du même nom, Warhammer 40k a depuis acquis un univers propre à lui, qui se caractérise par son aspect très très sombre. Dans Warhammer 40k, la voie lactée est le siège d'une multitude de races et de civilisations différentes, dont je vous préviens tout de suite, aucune n'est vraiment gentille. D'abord, les humains sont fédérés, pour la plupart, autour de l'Imperium, une théocratie néo-féodale, xénophobe et militariste, regroupant au minimum un million de mondes habités et des millions de milliards d'humains, le tout réuni sous le culte de l'Empereur, une espèce d'homme-machine immortel qui gouverne l'Imperium d'une main de fer. Alors même si la plupart des mondes composant cet empire sont autorisés à se gouverner eux-mêmes, vu la distance les séparant entre eux, la moindre désobéissance, la moindre hérésie, envers l'Empereur, mène généralement à un anéantissement en planétaire total, si l'Inquisition impériale le décide. Une secte s'est développée à l'autre bout de votre planète, avec laquelle vous n'avez strictement rien à voir, tant pis pour vous, l'hérésie ne doit pas se propager, et de toute façon les planètes avec des humains dedans ne manquent pas. En fait, l'Imperium ne reconnaît pas l'individualité, tout doit servir l'Empire. Votre destin probable, en tant que simple troufion, sera probablement de servir de chair à canon au cerveau lavé et bourré de stéroïdes, pour vous battre sans cesse contre des hordes aliens, ou bien d'ouvriers miséreux modifié génétiquement, servant dans les usines des bas-fonds, des nombreuses et très oppressantes villes-monde qui composent l'Empire, travaillant dans des conditions atroces et mourant par millions chaque jour dans la différence générale. Vous pourriez aussi vous retrouver sous la coupe d'un gouverneur impérial corrompu par le chaos qui fera passer sur vous ses délires sadiques et malsains, et que Dieu, enfin que l'Empereur, vous garde de commettre la moindre faute car la punition classique dans l'Imperium est de vous transformer en un être mi-robo mi-humain destiné à répéter la même tâche pendant des siècles, et ce après des tortures particulièrement traumatisantes dont le but est de vous enlever toute votre humanité. Même si certains s'en sortent mieux, comme dans les mondes jardins, eh bien la vie n'est pas de tout repos quand même, car l'humanité reste sous une menace d'invasion permanente, ce qui la force à adopter un régime répressif. Mais une invasion de qui Imaginez-vous sur votre petit monde peinard, de qui pourriez-vous bien avoir la visite Eh bien par exemple, de ces charmants orques, de bien belles créatures issues d'une société qu'on ne pourrait qualifier que d'un mot, violence, des combats constants et un intellectuel limité qui vous feront prier pour qu'ils vous tuent vite, pour qu'ils s'ennuient de vous donner des coups et qu'ils ne vous réduisent pas en esclavage ou bien encore des tyrannides, un rassemblement d'espèces contrôlées par une intelligence collective pour qui vous n'êtes qu'une seule chose, de la nourriture. Pensez à vous suicider avant de vous faire avaler par les gigantesques vaisseaux organiques de cette race pour ne pas que votre corps et votre volonté se fassent absorber, pour ne surtout pas devenir à votre tour une créature démoniaque ou pour ne pas nager pour l'éternité dans un magma de chair flottant dans l'espace. Et enfin, les Eldar Noirs, une race corrompue pratiquant la torture pour le plaisir, vénérant la souffrance comme mode de vie et se vautrant dans la décadence la plus extrême possible. Orgies et massacres d'esclaves ne font souvent qu'un pour eux, et leurs méthodes de torture sont les plus raffinées de la galaxie. Vous voyez les machines de l'inquisition infernale du Moyen-Âge Eh bien, elles seraient considérées par les Eldar Noirs comme de légers préliminaires. À titre d'exemple, certains prisonniers sont lentement dépecés et recousus pour terminer en mobilier vivant, tout en restant dans cet état des milliers d'années grâce à la technologie supérieure des Eldar Noirs. En tant qu'humain, le seul moyen, une fois capturé, d'échapper à une mort longue et très, très douloureuse est tout simplement d'être choisi pour torturer à votre tour les prochains prisonniers, et ce au prix de votre âme et d'une agonie permanente. Peut-on faire pire que cet univers Ah, je pense que c'est possible mais c'est un avis personnel, et je vous rappelle que vous pouvez être dans les commentaires n'importe quel univers qui pourrait avoir sa place dans ce top. Et nous passons au numéro 1 qui est... Numéro 1, Berserk. Bon alors, j'ai fini Berserk récemment et... Euh... 
Je n'ai jamais rien lu d'aussi gore, d'aussi violent, ni d'aussi glauque de ma vie. L'œuvre créée par Kentaro Miyura est brutale, sans concession, et franchement révoltante par moments. On y suit les aventures de Guts, un héros doté d'une épée de la taille de mon appart à Paris, qui trucide allègrement les nombreux démons peuplant un monde médiéval fantastique. Pour tout vous dire, même si le héros est balèze, rien ne lui est épargné. Et c'est le héros, un des plus forts de cet univers. Ici, le paysan de base n'a pas cette chance. Il vit oppressé par une noblesse violente, belliqueuse, avide de sang, parfois même carrément sadique quand elle n'est pas démoniaque. Il doit également composer avec une inquisition qui torture pour rien, de manière affreusement créative et pour le moindre prétexte, et ce dans un monde où règne une guerre permanente. Dans le manga, rien n'est épargné aux petites gens. Les pillages constants, le banditisme, l'inceste, les viols, putain tellement de viols dans ce manga. En fait, cette œuvre est d'une horreur déconcertante. Ce n'est pas une balade de santé et votre mental n'en sortira pas indemne, pas le mien en tout cas. Et si le paysan échappe aux autres humains, eh bien ce sont sûrement des monstres ou des démons qui s'occuperont de lui. Des monstres qui sont parmi les plus horribles, mais les mieux dessinés que j'ai pu voir dans la BD. Des trucs à peu près humanoïdes, composés de formes improbables, qui, eux aussi, ne se privent pas pour violer les gens. Dans ce monde, à cause des guerres, des famines ou des démons, les réfugiés sont légions, et l'humanité meurt à petit feu dans un cortège de violence, d'orgies démoniaques ou de fanatisme religieux. Personne n'est épargné, et les rares îlots de tranquillité doivent tout de même subir des attaques et une oppression constante qui n'iront qu'en s'aggravant au fur et à mesure de manga. Mourir est en fait un destin presque enviable dans cet univers, si vous n'alliez pas en enfer juste après. Un monde rempli de créatures atroces rappelant Lovecraft et ses abominations cosmiques. Le théâtre d'un twist absolument scandaleux, vraiment scandaleux dans l'histoire, où votre âme sera pour l'éternité piégé dans l'agonie éternelle des damnés. Qui dit mieux Vous, dans les commentaires peut-être. À quoi ressemblerait votre vie de paysan, de paysanne, de citoyen ou de citoyenne lambda dans ces univers Mettez-le-moi dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous si le concept vous plaît. Quant à moi, chers abonnés et spectateurs, je pars dans ma chambre me mettre en boule dans mon lit et pleurer à chaudes larmes en pensant à mon innocence perdue. Salut